Hello, my dear students, my dearest four formers. I'm very happy to be with you. How are you there? How are you there? Як справи? Як ви там? How are you there? I hope you are fine, right? So today we have the revision lesson. У нас сьогодні урок повторення. І я вирішила сьогодні сконцентрувати вашу увагу на повторенні серйозної теми. The present simple tense. Використання теперішнього простого часу. Теперішній present simple простий tense час. Це граматичний час. Не, не слово time, яке ми говоримо, час, який ми перевіряємо по годинничку, а це саме граматичний час, tense. І так, the present simple tense вказує на дію, що відбувається постійно, повторюється регулярно в теперішньому часі. Постійно, регулярно в теперішньому часі. Це говорить про те, що дія повторюється те саме в теперішньому часі. Let's go on. How can we form the present simple tense? Як ми можемо утворити простий, а, простий теперішній час? Нагадую, це у вас є в зошитах для карток, тому це у нас повторення з вами. У нас є subject підмат. Ви всі їх знаєте. I, я, you, ти, ви. He, she, it, він, вона, воно. We, ми, you, ви, тут you, однина, ти, і they, вони. Так? Ці слова ми знаємо. Дієслово в теперішньому простому часі представлене дієсловом без нічого. Бачите, тільки саме дієслово без ніяких часточок поряд. Слово play, наприклад, так? I play, you play. Але якщо у нас в реченні стоїть підмет he, або she, або it, або my mother, мама, так, вона, або my father, тато, він, або my friend, мій друг, то до дієслова потрібно дописати закінчення s. Play plays, he plays, she plays, it Plays. Це так звані винятки, можна так сказати. Наприклад, he goes, she goes, it swims. Так? Не забуваємо про закінчення s, коли he, she, it. So, the next one. Present simple, clue words. Слова-підказки, слова-вказівники, які можуть вживатися в present simple. І так, ми маємо слово always. Always – завжди. Usually – зазвичай. Often – часто. Sometimes – інколи. Де ж місце цих слів в реченні? Давайте подивимося. I always play. You usually play. He often plays. We sometimes play. Отже, ви бачите, що слова вказівнички, вони допомагають зрозуміти, що це речення говорить нам, сигналізує, що ми говоримо про теперішній час. І так, це сигнальні слова, слова вказівнички про те, що речення в present simple tense, в теперішньому простому часі. Місце цих слів, ви бачите, де воно знаходиться, між підметом і присудком. I always play, you always play, they often play. Між підметом і присудком ми підставляємо ці слова в реченні. Знову ж таки, повторюся, always – завжди, usually – зазвичай, often – часто, sometimes – інколи. Let's go on, продовжуємо далі. Present simple – говоримо про negatives, про заперечні речення. Згадуємо, для того, щоб побудувати заперечне речення між підметом subject і присудком, verb – дієслово, присудок, ми повинні підставити допоміжне дієслово do або does із заперечною часткою not. Але do, not дадуть нам при зрощенні Don't, 
а does not при объединении дадут нам doesn't. Don't, doesn't. Do not дает нам don't, does not дают нам doesn't. Окей? Okay? Итак, меж пидметом и присудком мы представляем don't або doesn't. Вы бачите, червоним колером у нас виняток є, так? Знову ж таки, he, she, it будем ставити doesn't. Does not. Він не грає. Вона не грає. Воно не грає. Для he, she, it в заперечному реченні ставиться doesn't. Інший момент. Дивіться, play з, е, закінчення s зникло, тому ми повинні це теж враховувати, що в заперечному реченні зникає закінчення s біля play. Якщо в стверджувальному було he, plays, то в заперечному he doesn't play. Окей? Okay? Doesn't і s немає. В, у всіх інших випадках ми ставимо don't. I don't play. Я не граю. You don't play. Ви не граєте. І так ще раз. Щоб побудувати заперечне речення в present simple, між підметом і присудком ми, ми підставляємо з вами Don't або doesn't. Doesn't для he, she, it. Ідемо далі. Uh, so, what we have here? Що ми маємо тут? А тут ми з вами маємо present simple. Теперішній простий час, але саме question form, interrogative form, питальна форма. Дивіться, як же нам будувати питання? Do I play? Чи я граю? Do you play? Чи ви граєте? Що ви помітили, що на перше місце ми виставляємо з вами допоміжне дієслово. Допоміжне дієслово, так? Do або does, в залежності від вашого підмета. Якщо he, she, it, то я буду ставити does в питанні. Після допоміжного дієслова підставляємо підмет. Підмет слово – Головне слово, так, головне, хто, що, про кого мова йде. Чи я граю підмет I, you, he, she, it. І так, підмет на другому місці. І на третьому місці ми ставимо з вами дієслово. Скрізь бачите слово play. Do I play? Do you play? Does he play? Окей? Okay. And the answer is, і відповідь, дивіться, do I play? Чи я граю? Uh, у нас завжди проблема виникає з короткою відповіддю на питання. Як ми будуємо коротку відповідь? Дивіться, yes, після або no, yes або no, так? Після yes або no ставлю кому і потім роблю коротке речення. Yes, I do, так, я і допоміжне дієслово. Тобто, дивіться, якщо в питанні було do I, то у відповіді ми просто міняємо місцями ці слова I do. Тут do I у відповіді I do. Окей? Okay? Тут do we, do we, а тут we do. Тобто навпаки, в питанні допоміжне дієслово і підмет, а у відповіді буде підмет і допоміжне дієслово. Потрібно це враховувати і не забувати, тому що ви завжди відповідаєте yes, no, і все. А потрібно ще уміти скласти продовження до цих коротких відповідей. І так, дивимося, yes, I do. I do. Do you play? Yes, you do. Чи ти граєшся? Так, ти граєшся. Yes, you do. Uh, так, якщо у нас відповідь заперечна, ми хочемо заперечити, ми ставимо no, кома, do I play, no, I don't. Uh, подвійне заперечення в короткій заперечувальній відповіді. No і not має бути теж далі. Не можна так сказати no, I do, no, I don't, no, we don't. No, you don't. Uh, you, we, I, he, she, it, they. Тут підставляється в залежності від того, про кого ви говорите у вашому реченні. Uh, 